Hello, my dear Hellspawn on the other side of the screen. Welcome to the next part of our top 10 people whom I respect most and who have shaped me decisively. After our voyage into space with Carl Sagan on number 7, we now return to Earth and stand on the ground of Realpolitik. Number 6. Peter Scholl Latour. Born on March 9th, 1924, Peter Scholl Latour died at the age of 90 on August 16, 2014. Scholl Latour would belong on this list just for the fact that he was an old school journalist who never shied away from telling the truth, even if it went against the Western mainstream agenda. As a foreign correspondent, he always traveled directly to places where the risk of being captured or even killed was greatest. But in return, he got the direct, unfiltered impressions of how things in war zones and other places of unrest really are. That is, he talked with freedom fighters and rebels, experienced how they lived, planned and thought. Of course, he also was often captured, but this is the professional risk of a real journalist who wants to witness and report on real conditions on the ground, outside the war propaganda of all parties. No comparison with most of the wusses who today call themselves journalists or war reporters. Ever since he met Ayatollah Khomeini, the Iranian head of state, he always had a photo of himself and Khomeini with him in his pocket, which saved him from many potentially terrible situations. His books read like the records of classical explorers and Cholatur does not mince words. If he met some natives who have missed the train to civilization, he naturally described them as Stone Age people and the like. Fortunately, he has never been subjected to the wretched culture of political correctness, according to which such natives are different cultures that must be respected and appreciated. No, they don't. If you are pulling bones through your nose, if you put plates on your lips, if you have ritualized eating human meat or mutilate body parts of babies for religious reasons, then you are first a brain dead moron and secondly a stone age relic which has nothing whatsoever to do with civilization and thus must be designated as such. Scholatour presented reality just as it is, as any good journalist, who has even a touch of professional ethos in his body, should do. The fact that he was attacked for this by journalists and government representatives in his later years proves several things. First, the increased shift of mainstream journalism in the direction of the left, supposedly progressive spectrum. Secondly, the ever-increasing amalgamation of journalists and government. Frau Bundeskanzlerin, vor der ersten Frage, und ich glaube, ich spreche hier im Namen aller, eins, zwei, drei, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Bundeskanzlerin, Happy Birthday to you. Also Sie waren doch nicht so stimmgewaltig, wie ich dachte, alles Liebe und ja, Gute für Sie Ja, hätte ich mitsingen müssen, ne? dann wäre es besser geworden, aber danke, danke. Und zwar der erste Gesang zu meinem heutigen Geburtstag. Meaning the fourth estate has become more and more the government's megaphone in the last years. And thirdly, that he was regarded as a troublemaker, as someone who does not participate in the propaganda games of the mainstream media. And someone like him, with all his accolades, all his global political practical experiences in the real world, over his more than 60 year long career, could not be so easily condemned as a conspiracy theorist or a Putin understander, when he correctly calls the representation of the Ukraine conflict in Western media truth distorting propaganda. The expression Putin understander in his eyes only serves to defame those who demand a minimum of objectivity in the assessment of Russian diplomacy. And of course, he is right. He earned his respect honestly. Especially, and this is the irony, as Scholatour was proven correct by global developments in all his analysis and predictions. This is what peeves his critics the most. These would-be journalists who do not deserve this job title and drag it through the dirt. Let us recapitulate, in his own words, a few global political events of recent years which Scholatour correctly predicted or analyzed. Number 1. The Islamization of Turkey Scholatour has for a long time foreseen exactly the things Erdogan is currently doing with Turkey. I quote. 
I traveled Turkey by bus in 1951. At that time there were no open mosques, no Quran schools, you saw no woman wearing a headscarf in the city. The army watched that secularism was upheld. No muezzin was allowed to call to prayer. Today, however, the minarets are shooting up everywhere in Turkey. But you cannot blame the Turks for coming back to Islam. But there will be many concessions made. The Turkish army used to secure the European orientation of Turkey. When an officer was seen in the mosque, he was kicked out of the army. The same happened to an officer whose wife was wearing a headscarf. However, the influence of the Turkish generals in the National Security Council does not correspond to our democratic ideas. Thus, the EU repeatedly insists that the military be disempowered. But they are the last resistance to the re-Islamization of Turkey. Another quote. I am a declared opponent of Turkish accession to the EU. Today there are 70 million Turks and soon there will be 100 million. This would make Turkey by far the strongest state in Europe. Turkey does not belong to Europe. I have never had any trouble when I told the Turks. You just don't have to act in a know-it-all manner as the Americans and the Europeans do. Mrs. Merkel is particularly distinctive in this. With a raised finger she always points to human rights. These statements originate from 2007, long before today's situation in which the megalomaniac Caliph wannabe and Hitler fan Erdogan has actually hurled Turkey decades into the past and even ordered teachers to stop teaching evolution in schools. The Turkish military coup was the last hope for Turkey to remain secular. But it came too late, because Erdogan already had weakened the Ataturk faction in the military too much. By the way, Kemal Atatürk also should belong on this list, just because of these quotes of him. There are different cultures, but only one civilization, the European. Islam. This absurd theology of an immoral Bedouin is a rotten corpse that poisons our lives. Atatürk probably rotates in his grave when he sees what has become of his republic. A shame. But as I said, a point in which Scholatur unfortunately was right. In an interview with the Münchner Merkur, he said on the question, what lessons should Europe draw from it? The Europeans must be completely crazy if they continue to consider the country's request for EU membership. In Turkey, the enthusiasm for the EU has long ceased to exist. An expansion of the EU by almost 100 million Muslims and a completely different culture would mean that you could stop talking about Europe. Where will Turkey be headed under Erdogan? We will experience a Turkish hegemonial policy which tries to build on Ottoman traditions. This policy should also affect Russia, which has a strong Islamic population within its own borders. Number 2. Afghanistan-Iraq War You can't win a war in Afghanistan. The war in Iraq is lost, and a united Iraq is difficult to imagine. At the moment, a targeted disinformation campaign is underway, according to which the situation has calmed down. This message is also readily accepted by everyone out of sheer ignorance, as there is no journalist on the spot. However, in the province of Anbar, the great center of the Sunni uprising, the Sunnis are working very closely with the Saudi. The tribes are cross-bordering and both sides are afraid that the Shiites will seize power in Baghdad and displace the Sunnis. The Sunni nationalists say that the Americans will still be there for two or three years. But if the Shiites set the tone after this for the first time in history, then it is over for the Sunnis. Then they are at most a tolerated minority. That is why they approached the Americans. So it comes back to the old alliance between the Saudi forces around Osama bin Laden and the Americans to fight against the Shiites. Of course, this is not bin Laden in person, but it is his followers. Bin Laden was formerly a recruitment agent for the Americans, but they have not learned anything. Another quote. In Germany, the majority of the population is opting for an early eviction of Afghanistan, but it has recently become fashionable for parliamentarians and publicists to ignore the public's opinion, according to the vulgar saying, Fox Populi, Fox Cattle. The latter fashion has also intensified in recent years, which has led to the upswing of parties like AFD, Le Pen's Front National, Gerd Wilders, and so on. Again, a topic for another video. Number 3. Syria 
Assad is fighting an extremely hard war against his opponents in his own country. The difference to other areas of war is that the revolution has not begun in the country but has been brought in from outside. In the meantime, the so-called Free Syrian Army, which has been rearmed by the West and has been hoped for by the West, has been pretty much put on the sidelines by extremist and Salafist movements. Groups which are openly committed to Al-Qaeda are now setting the tone. An end to the fighting is therefore not in sight? No. The Americans gradually realize that Assad is still the lesser evil of all. Even if Moscow and Washington agree in some way, a split country is still a danger. Number 4. Ukraine conflict. What do you think of the indignation and the anger with which Western politicians react to the events in Ukraine? Completely exaggerated, unrealistic and characterized by bias against Russia. Let us not forget, neither the current Kiev government nor the president are legitimate. I too think little of the ousted president Yanukovych, but he is still the legal president of Ukraine. And as for the Americans, they shouldn't shout too loud. They have already drawn red lines three times and have not kept them. The Crimea is in fact Russian occupied. In the Ukraine, native soldiers are held in the barracks by Russian military. Has Putin already accomplished the facts? In a sense, yes. But here too, it should be borne in mind that the donation of the Crimean Peninsula to Ukraine by the former Kremlin leader Nikita Khrushchev in 1954 did also not comply with the norms of international law. Does Putin actually care about the Russian citizens? in Ukraine or what does he really want? It is not about the citizens. It is about the strategic position at the Black Sea. It is a great mistake to look at everything from the legal point of view. Number 5. Media in 1929, the Spanish philosopher José Ortega y Gasset published his famous work The Rebellion of the Masses. Are we living in an age of the masses today? We live in an age of mass certification, mass mental enfeeblement, especially by the mass media. In what way? If you look at how one-sidedly the local media, from Taz to the Welt, report on the events in the Ukraine, one can really talk about this information on a grand scale, flanked by the technical possibilities of the digital age. Then one can only conclude that globalization has led to a sad provincialization of the media world. Something similar has been happening and still happens with regards to Syria and other crises. Number 6. Islam I am not afraid of the strength of Islam, but of the weakness of the West. You have never lacked critics, especially in connection with Islam. You even were once accused of mental incitement. Does that hurt you? I got the peace prize from the largest Islamic community in Germany, and I enjoy great popularity in these circles. Therefore I do not care what a few frustrated orientalists say. Apart from this, I have been correct with my assessments. Number 7. Assessment Accuracy The Spiegel once called you the last world explainer. Do you like that? Of course you like to hear that. I have often played the role of a ranger in the desert. I was for President de Gaulle when the Germans were against him. I have predicted the US defeat in Vietnam when Germany was still firmly convinced of a victory. And I have considered the policy of the West against Iran as completely idiotic. Number 8. Change. The world has changed for the better? Certainly not. We had the great joy of reunification in Germany, but apart from that, the world was more secure during the Cold War. At that time, two superpowers were standing facing each other, who coordinated with each other in an emergency. Today, we face an uncontrollable multipolar society. Scholatour has been correct with all his forecasts and analysis. This is not surprising, for he was indeed present at all hotspots, thus knows the circumstances and interdependencies and is not afraid to speak his mind and explain truths and connections to people even if they do not fit into the respective political agenda of the West. For example, in 2011, long before today's so-called refugee crisis, he got fed up of the blatant lies of NGOs in a talk show and confronted a representative of Amnesty International with facts, against which she had no arguments, but only an arrogant, self-indulgent smile and attitude to boot. 
Was aber tatsächlich das Problem ist, dass wirklich Massen von Menschen jetzt an den Grenzen sich befinden, ähm, keine Nahrungsmittel haben, nicht medizinisch versorgt werden. Und da ist es ganz wichtig, dass die EU das jetzt unterstützt, dort Hilfslieferungen hinbringt und sich nicht darauf beschränkt, tatsächlich jetzt Patrouillenboote ins Mittelmeer wieder zu schicken, Frontex, die Europäische Grenzschutzagentur zu stärken und zu verhindern, dass ja, Menschen nach Europa kommen. Wenn wir eine, 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 eine Landesgrenze haben, wird die auch abgeschirmt. Nicht wahr? Aber also, also, wenn wir eine, nicht. die Grenze zwischen Polen und der Ukraine, da Polen also in der EU ist, Stimmt. ist auch sehr streng abgeschirmt. Da kann man doch nicht einfach, nicht einfach das Mittelmeer äh, völlig als, als Durchgangsbruch benutzen. Aber alle EU-Staaten haben sich international verpflichtet, Flüchtlingsschutz zu gewähren. Und das heißt, ja, denn denjenigen, die einen Asylantrag stellen, ein faires Verfahren zu geben, in dem es überprüft doch, es sind doch wird, ob es sich um Flüchtlinge die Masse handelt sind oder um Wirtschaftsflüchtlinge. Das stimmt bisher nicht. In den vergangenen Jahren wurden über 30 Prozent derjenigen, die in Lampedusa ankamen, als Flüchtlinge anerkannt oder hielten sonst humanitären Schutz. In Malta sogar über 40 Prozent. Aber kurz um und auf Ihre Frage ich zu kommen. Ich will da doch mal auf der Lampedusa es sind jetzt Ich will doch mal zu Lampedusa kommen. Ich will doch mal zu Lampedusa kommen. Ich will doch mal zu Lampedusa kommen. Ich will jetzt mal eine Chance. Lampedusa hat jetzt 6.000, 7.000 Flüchtlinge gekommen. Was waren da? Tunesier. Nach ihrer Befreiung sind sie gekommen. Aber Und das sind doch keine, das sind doch keine Asyl, ich, Asylanten. Weder, weder Sie noch ich wissen jetzt schon, ob es sich um Flüchtlinge handelt oder um Verfolgte. Ja, oder wovon um sind Sie denn verfolgt? Tunesien ist doch befreit. Jeder, der Asyl sucht, hat einen Anspruch auf ein faires Verfahren. Dazu haben sich alle EU-Staaten also verpflichtet. Dazu haben sich zum Glück Staaten in der ganzen Welt verpflichtet. Und das mhm. muss geprüft Gut, werden. Ja. Und langfristig kriegen wir es dadurch in den Griff, indem wir jetzt nicht sagen, die Demokratiebewegung muss jetzt sich erst mal finden in Libyen, in Ägypten oder in Tunesien, sondern äh, das, was da passiert, ist ja nicht Demokratie als leerer Begriff, sondern die Menschen auf der Straße fordern tatsächlich das, worauf sie lange schon Anspruch haben, Demonstrationsfreiheit, ähm, faire Gerichtsverfahren, kurz um ihre Menschenrechte. Und Menschenrechte ist nichts, was allein Sache der Libyer, Ägypter oder Tunesier sind. Da Richtig. ist Europa in der Pflicht, sei es ganz konkret durch humanitäre Hilfsprogramme, durch Programme, Gelder, die unterstützen, dass dort Rechtsstaat Das ist existiert. sehr schön, aber trotzdem. Es ist ja ein großes Stück Arroganz, was Sie da vortragen. Nein. Und Sie stehen als guter Mensch da und die übrige Menschheit ist scheiße. Nicht wahr? Wir, wir Europäer, wir haben diese Pflicht und die anderen, die können ruhig in, der, in ihrem Saft sporen. Ja. Was, was die Staaten brauchen, ist Good Governance, dass sie im Inneren gut verwaltet werden. Das ist die, der Angola, ist ein, ein, Angola ist ein überaus reiches, ein extrem reiches. Gute Beziehungsministerin, ich bekomme auch regelmäßig Post von denen und schätze gewisse Dinge. Haben Sie Mitgliedsbeiträge aber, überwiesen? Aber man darf die Blau Blauäugigkeit nicht zu weit treiben. Ich denke, wir sind alles andere als blauäugig. Das zeigen ja die Verfahren, die es jetzt gibt. Ähm, zum Beispiel gegen Charles Taylor vor dem Sondergerichtshof für Sierra Leone. Es ja. geht ja, es geht Schritt für Schritt. Das zeigen die Verfahren gegen argentinische und russische, Diktatoren 30 Jahre später jetzt. Es kommen doch immer die kleinen Schweine vor das Gericht. Also es kommt doch nie ein amerikanischer General oder ein russischer General oder ein chinesischer General oder sonst, ich finde nicht alle Länder auf. So lange gibt es den Strafgerichtshof noch nicht. Was, aber ich glaube, Frankreich würde zulassen, dass ein französischer General <lacht> für das internationale Gericht kommt. Herr Sie, Schuller, Sie müssen allerdings, Frau Lücke, mit viel Geduld, viel Charme da wirklich ihren Weg geht heute Abend und dem alten haudigen Schollatur Widerstand leistet, das verdient es. Ja, das ist schon schlimmer. Sie kommen ja, in 50 Jahre dieses Jahr. Sie kommen mal zu unserer Menschenrechtspreisverleihung. Ich habe hab Amnesty International immer das unterschätzt. Ich weiß gar nicht, fragen, vielleicht bin ich sogar Mitglied reden. davon. Ich weiß nicht. Und ich finde, Sie haben im Ost-West-Konflikt eine fabelhafte Haltung gehabt und so weiter. Aber im Moment werden Sie ein bisschen... So. He was always up for a heated debate and always had the facts on his side. One could feel sorry for him regarding the morons he had to deal with in various talk shows. Herr Schollatur, warum sind Sie ganz anderer Meinung und sagen eben nicht, dass man militärisch gegen Assad vorgehen müsste, obwohl doch der Westen ihn für die Verbrechen verantwortlich macht? Ich möchte mich mal erwähnen, dass der Kollege Todenhöfer, der hier eingeladen hat, wegen des 
blöden Titels dieser Sendung. Ich, 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 es ist sehr gut, dass ich endlich mal jemand mit Syrien befasst und nicht nur mal mit Stuttgart 21. Aber äh, der, der Titel dieser Sendung ist natürlich eine Vorwegnahme und eine Verurteilung und eine, ich muss, eine, ich muss sagen, gehässige Formulierung auch. Das dass wir, dass wir gleich. Massaker stattfinden, will ich nicht, absolut nicht bestreichen, aber die äh, Zeugenaussagen das sind sehr einseitig und man schaut doch an, was aus Libyen geworden ist. Nicht? Aber wo ist denn? Es ist doch im totalen Chaos im Moment. Die Leute schlachten sich ab. Die Freiheitskämpfer von gestern benehmen sich genauso schlimm wie die Truppen Gaddafi ist. Und Gaddafi hat nicht nur eine Kugel cool im Kopf bekommen, was wir ihm alle im Grunde gegönnt hätten, was er viel früher hätte bekommen können. Aber vorher hat der Westen ihm ja, sich ihm ja noch in die Arme geschossen. Aber er ist gefoltert und gefällt worden. Das sind die Methoden dann der Freiheitskämpfer. Man soll nicht so furchtbar einsatz über Schwarz-Weiß denken und man denkt, dass der libanesische Bürger 15 Jahre lang gedauert hat. Und die Amerikaner werden nicht intervenieren. Die waren schon in Libyen sehr zurückhaltend. Und den Franzosen und Engländern die Hauptlast getragen, wo es sehr gut äh, funktioniert haben. Nur am Ende ist ihnen die Mutation ausgegangen. Und dann haben die, ohne die Amerikaner wäre die Sache schiefgegangen. Wenn ich vielleicht dazu gleich was sagen kann, weil Herr Schollatur vom Chaos in, in Libyen spricht, was da gerade herrscht. Natürlich gibt es, äh, gibt es in Teilen Libyens chaotische Zustände. Ich sehe aber auch, dass die jungen Leute, mit denen ich von Benghazi äh, über, über äh, da, dann schlicht über Westen bis nach Tripolis gefahren bin, dass diese Leute heute... Äh, auf Facebook äh, posten, ja, dass diese Leute ich über ihr neues, keine Rolle. dass diese Leute, Facebook Leute, doch, ich glaube schon, dass sie eine Rolle spielen. Ach, ich sehe, ey. ich sehe, dass diese Leute, dass diese Leute ein, ein, ein neues Freiheitsempfinden äh, haben, dass ja, die, diese also Leute, die islamischen Kräfte, nicht der starke Mann, dort heißt Abd Ab, 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 Hakim, Belhaj, und das sind nicht die Jungs, die da mit dem Facebook rumspielen. Das hat sich doch in, in Kairo jetzt auch gezeigt. Die spielen überhaupt keine Rolle. Das sind Dilettanten. Nicht wahr? Um eine Revolution zu machen, muss man Schläger haben und Ganoven haben und nicht irgendwelche Junge, junge Leute und die Idealisten, die, äh, wie soll ich sagen, äh, untereinander dann Freunde schaffen über Facebook. Das kann, ja, ich kann diese Einschätzung einerseits verstehen, andererseits muss ich sagen, als jemand, der ungefähr im gleichen Alter ist wie diese Leute, die da ihr Leben riskiert haben, um Gaddafi loszuwerden und na, mit einer anderen Zukunft aufzuwachsen, dass ich persönlich mich sehr für die freue. Ja, ich, dass Sie, ich, ich, dass ich, ich, ich mich sehr für die freue, dass Sie heute auf Facebook Ihre Meinung äußern können ja, ich, und Freundschaft schließen können ich, 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 und ich, ich, als westlichen Journalisten schreiben, wen ich dafür Scheiße, auch ich buh, wenn ich rede. Wen? ergreift sie dort Partei, wenn sich denn die ja, Welt in Staaten und Gemeinschaften Konflikte zuständig fühlt, ja da einzugreifen. Nein, das stimmt ja nicht. Peter Scholler-Tour hat nicht. den das Titel in, unserer Sendung in angesprochen. Äh, wer, wer, Herr Scholler-Tour, lass mich doch kurz mal den das Punkt sind die in, machen. In Aber das stimmt nicht, das ist eine religiöse Auseinandersetzung. Jetzt kann ich mich mal zureden, verdammt nochmal, dieses Geschwafel bin ich leid, dieses humanitäre Geschwafel. Ich bin gerade jetzt aus dem Irak zurückgekommen. Da haben die Ariat Tollas in der Chef mir gesagt, warum tun denn die Christen nichts, um die Christen des Irak zu schützen? Die inzwischen zwölf, das war immerhin äh, 8%, äh, 10% der Bevölkerung, 8% der Bevölkerung, die inzwischen geflohen sind. Das Gleiche wird mit den Christen in Syrien passieren, wenn die Salafisten und die Al-Qaida, die dort tätig ist, gegen die äh, gegen Assad, äh, wenn die die Macht ergriffen haben. Und das greift dann über auch auf, auf den Libanon. Nicht wahr? Also, insofern, also bleibt doch alles bei dem Punkt. Es geht um die Frage, Herr Schollertour, für Nein, wen ergreift man da Partei? Da will ich jetzt mal einhaken und nehme den Titel, den Sie selber angesprochen haben, nämlich Assad lässt Kinder töten. In der Tat müssen wir sagen, selten hat einer unserer Titel eine so engagierte Diskussion ausgelöst. Jürgen Todenhöfer, den wir eingeladen hatten, in der Tat hat uns dann geschrieben, übrigens in einer sehr netten ja, Mail, dass er sich nicht ich habe sie noch nicht bekommen, wenn mir auch egal. Unter diesem Herr Springer, kann ich mal kurz zu Ende reden? Bitte. Sonst kommen wir nie zu dem Punkt. <lacht> Tatsächlich. Also, jedenfalls hat äh, Herr Todenhöfer uns gesagt, unter dem Titel fühlt er sich nicht wohl, kommt aber gerne Für ein anderes wohl, Mal wieder. Das also, ich äh, kein Problem. Aber dieser Titel hat eine engagierte Diskussion bei uns im Blog ausgelöst. Ich habe Ihnen Unrecht gegeben. Ich habe gesagt, kommt trotzdem. Andrea B. schreibt im anne will blog Sagen Sie einmal bitte, geht's noch? Wissen Sie, was in Syrien vorgeht? Können Sie beweisen, dass Assad Kinder töten lässt? Das können Sie nicht und somit betreiben Sie Rufmord. Uli wiederum schreibt in unserem Blog, 
typisch, wie die Massen wieder verdummt werden. Assad ist der Böse und die Rebellen sind wie immer für Freiheit, dass ich nicht lache. Die Rebellen schrecken nicht davor zurück, auch Kinder aufs Spiel zu setzen. Sie sind die Ursache für die Massaker. Und, äh, es fällt schwer, sich da eine ganz eindeutige und zweifelsfreie äh, Meinung zu bilden über das, was geschieht. Ist Ihnen zweifelsfrei klar, dass Assad zum Beispiel das Massaker von Al-Haula zu verantworten hat und dass er deshalb gestoppt werden muss? Frau Will, ich bin kein Nahostfachmann. Ich habe mich zwar auch in der Gegend herumgetrieben, aber ich bezeichne mich nicht als Experten. Mhm. Und Ihre Frage kann ich nicht beantworten. Mhm. Mir geht es mehr darum, was können wir tun, ja. was müssen wir tun. Und wenn ich dann höre, wir sollten militärisch eingreifen, dann sage ich, das ist, ich finde, Genauso schlimm wie alle hier in diesem Kreis, was dort passiert, was immer es ist. Mhm. Aber militärisches Eingreifen wäre kontraproduktiv. Warum? Weil äh, ich habe gerade ein NATO-Buch geschrieben und habe dabei sämtliche Inter äh, Interven militärischen Interventionen der letzten 20, 30 Jahre mal studiert. Die sind alle viel schwieriger gewesen. Die haben alle viel länger gedauert, sind kostspieliger geworden, als man dachte. Und das Ergebnis, da gebe ich schon Latour recht, war überhaupt nicht das, was man ursprünglich anvisiert Wir werden da nicht 10.000 Tote und in Syrien haben wir jetzt, sondern wie in Algerien 200.000 Und das könnte man also äh, unter, und, nein, das könnte man unterfüttern mit äh, den 160.000 Toten, die der Irakkrieg gekostet hat, anderthalb Millionen Iraker aus ihrer Heimat vertrieben, äh, Außerdem, wir können es gar nicht. Und jetzt so zu tun, als könnte der Westen, als hätte er die, das militärische Vermögen, dort einzugreifen. Die Türkei, sagt ja, Michael Wolzer. Ja, wer ist der Westen, genau. Ja, ja aber wer ist, die, wer ist die internationale Gemeinschaft? Richtig. Und, und wenn, die, wenn die Türkei eingreifen will, äh, ich weiß nicht, ob sie das tut, denn Herr Assad hat eine Armee von 460.000 Mann. Das ist nicht Libyen. Und es ist nicht so, dass die Türken ungeheuer beliebt werden. Die haben 400 Jahre lang die arabische Welt beherrscht und haben sich nicht, haben keine besonders freundlichen Erinnerungen. Also es gibt, ich komme jetzt doch mal zur Religion zurück, verdammt nochmal. Es gibt 12 Millionen Alawiten dort. Und das ist eine Sekte geheim, es sind keine Schiiten, es ist sehr viel komplizierter. Und die Leute sind eingeschworen auf das Regime, haben von Jürgen profitiert, haben die Schlüsselstellung inne. Wenn die, äh, die Salafisten siegen, nämlich das ist die Gegenkraft, mit Al-Qaida, die auch auf der, der, dort tätig ist, wenn die den Sieg erringen, dann werden die nicht nur ihre Posten in ihrem Reichtum verlieren, sondern sie werden massakriert werden. Also man muss auch mal diese, die Leute werden bis zum Letzten kämpfen. Wenn, äh, im Gegenteil, was nun die äh, Stärke der syrischen Armee betrifft, die soll man nicht überschätzen. Wenn da drei türkische Divisionen einmarschieren, dann haben sie Syrien besetzt. Aber was haben sie damit gewonnen? Ein militärisches Eingreifen, um das zu klären mit Ihnen, Ihre Haltung dazu. Sehen Sie es ähnlich risikolos wie Julian Reichelt? Oh, absolut. Wir, wir haben Afghanistan einen Krieg verloren. Wir haben im Irak einen Krieg verloren. Wir sind aus Somalia abgehauen. Was soll man noch verlieren? Wir haben Libyen im Grunde, ist, ich sage oft, total schief gegangen. Persönliche Auffassung. Wir haben das Kernproblem also überhaupt nicht berührt, Frau Herrn, Will. Das Herrn Kernproblem von ist überhaupt Forst nicht zur Sprache gekommen, Sie dass nämlich Syrien der, die Verbindung ist zwischen Iran und dem Libanon und dass dieses Bindeglied herausgebrochen werden soll. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Das ist ein es werden doch Waffen geliefert ja, von Saudi-Arabien, ja, von Katar das ist doch nicht und genug. die Amerikaner von, stecken von dahinter. Katar. Ja, natürlich. Und damit, ja, damit, damit mischen wir uns in den Bürgerkrieg ein. Aber Sie wir wir schießen Kerosin ins Feuer. Aber also meiner Meinung nach ist es ganz sicher nicht die Mehrheit, die hinter ihm steht. Er hat mit Sicherheit eine gewisse Unterstützerschaft noch in der Stadt. Das ist die obere Mittelschicht. Das sind einige Minderheiten, die sich Schutz von ihm erwarten. Äh, da hat er schon noch eine Unterstützung. Unter anderem die Christen. Das in, äh, das die in Prozent sollte man nicht vergessen. Ne? Sollte man nicht vergessen. Das ja. im Prozentbereich zu beziffern, halte ich für schwierig. Ich habe ich hab in, hab in, hab in, in Libyen erlebt, dass es... Ähm, Immer so aussah, als hätte Gaddafi eine gewisse Unterstützung in der Stadt, besonders in seiner Festung. Ja, die, ja auch gehabt, verdammt noch, die kämpfen ja heute noch. Herr Schallatur, lassen Sie mich kurz aus. Die kämpfen doch heute ähm, noch. Herr Schallatur, lassen Sie ihn. Ja, ja, aber das ist doch alles Unsinn, was Sie erzählt Herr haben. Herr Schallatur, ich höre gerne ja, unseren ja, anderen ja, Gästen ja, auch mal zu. Jetzt mal sagt, in der Tat. Die militärischen Und dann finde ich das wir nicht dabei, Unsinn, sondern bin gespannt, was Herr Reich jetzt sagt. In Irak ist alles schiefgegangen und reden von einem neuen militärischen Intervention. Da muss man doch vorstellen. Lassen Sie doch bitte. I so much would have liked to know what he would have said to Brexit and President Trump. Today's media jungle lacks his voice. 
a media in which personalities like him, true journalists, who are still serious about their profession, practically have become an extinct species with very few exceptions. When today the mainstream media hysterically reports about a Muslim ban because Trump imposed a 90-day entry block for seven terror-related states, for which Obama, by the way, delivered the template, although Muslims from all other states, the overwhelming majority with 87%, can still enter and leave as before, then this has nothing to do with journalism. The reactions from the mainstream media to Trump's temporary travel ban are a very good example of the decline in quality and above all objectivity of Western journalism. An esteemed YouTuber named Reaktionär Doe has summarized the facts succinctly and to the point. And if I already have such a precise analysis at hand, I can spare me the unnecessary work to formulate it myself. Therefore, here's a clip from his video in which he takes a closer look at the relationship of the media to Trump. I made English subtitles for it, so if you don't speak German, you probably should turn them on. Die Schlagzeilen reichen von Nervenzusammenbruch bis Kernschmelze. Und man kann sie auf Weltkrieg, Wahnsinn, Börsencrash, Faschismus, Hitlerhölle und Untergang reduzieren. Wir befinden uns genau in der Schnittmenge des politkorrekten Mantras emotionaler Stabilität und geistiger Gesundheit bestehend aus Börsencrash, Hitler und Drittem Weltkrieg. Bitte drehen Sie jetzt vollkommen durch. Danke. Thema durchdrehen. Obama zündet Nahost an und niemanden interessiert's. Trump verhängt einen kurzen Einreisestopp und alle verlieren vollkommen den Verstand. Gute Neuigkeiten, Gauks Amtszeit ist endlich um. Das von Trump ausgesprochene Einreiseverbot widerspricht dem großen Traum von Freiheit und von der Gleichheit aller Menschen ungeachtet ihrer Religion oder ihrer Herkunft, sagt er. Faktencheck. Ein zeitlich sehr befristetes Einreiseverbot mit vielen Ausnahmeregelungen für ein paar wenige Länder, welche von der Obama-Regierung als kritisch wegen ihrer Terrorvergangenheit eingestuft wurden. Als Obama 2011 sechs Monate lang keinen Iraker ins Land ließ und zwar mit exakt derselben Begründung, nämlich der Gefahr von unkontrolliert einreisenden Terroristen. Da hat sich die westliche Welt auch nicht kollektiv in die Hose geschissen. Da war übrigens Hillary Clinton Außenministerin, die jetzt herumkreischt, ebenso wie ihre Fans. 2011 war von dem Gekreischen dieser bigotten Arschgesichter jedoch nichts zu hören. Und nein, Herr Gauck, Trump versucht seine Bürger vor Leuten zu schützen, welche auf den amerikanischen Traum von Freiheit und Gleichheit aller Menschen ungeachtet achtet ihrer Religion und Herkunft scheißen. Vor den gleichen Typen, die bei uns frei herumlaufen und Weihnachtsmärkte überfahren. Und weiterhin herzlichen Dank für keine weitere Amtszeit. Und natürlich darf auch das heulende Kopftuch nicht fehlen. Trump verhängt für ein paar islamische Terrorländer eine kurzfristige Visasperre und die Presse macht daraus den Holocaust 2.0. Dieser ganze vollgeschissene Absatz ist eine einzige dreckige Lüge. Es gibt kein muslim -Bann. Es gibt ein zeitlich sehr begrenztes Einreiseverbot für Irak, Iran Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen. Die Einwohner dieser Länder bekommen für drei Monate keine Visa mehr und von dieser Regelung gibt es etliche Ausnahmen. Beispielsweise für Diplomaten, Mitarbeiter internationaler Organisationen und Sportler. Keine Rechte mehr, was für ein Dünnschiss. Moslems haben in jedem westlichen Land hundertmal mehr Rechte als wir Kufare in einem der sieben genannten Dreckslöcher, die auf dieser Liste stehen, weil ihnen bereits unter der Obama-Regierung ihre Terrorvergangenheit angekreidet wurde. Und wieso genau ist diese Frau nach Amerika gekommen? Hatte das vielleicht irgendwas mit dem Islam- Schlachthaus in Syrien zu tun? Nur so ein Gedanke. Ein Visastopp für Terrornester soll uns hier als ein Aussetzen der Menschenrechte für alle Moslems in Amerika verkauft werden. Man spürt, dass einige Amerikaner mich hier nicht wollen. Sie wählen nur deshalb Donald Trump. Er hat nichts als Hass anzubieten. Er hasst die Migranten und jeden, der kein Amerikaner ist. Diese Frau trägt die Ich hasse euch alle Kopfwindel und erzählt uns etwas über den wahren Hass. Kein Immigrant und kein Moslem, der mit Kopftuch in einer amerikanischen oder westlichen Stadt herummuselt, hat etwas zu befürchten. Vollkommen egal, ob mit oder ohne Trump. Weil Amerikaner bzw. Westler keine Wilden sind. Und wenn mal jemand wahren Hass kennenlernen möchte, dann soll er sich eine Kippa aufsetzen und damit durch jedes beliebige islamische Viertel auf diesem Planeten goggeln. Das schaltet solche Hirne womöglich wieder auf normal. Und jedes dumme Arschloch, das uns vorlügt, es gäbe in Deutschland keine No-Go-Areas, das sollte man mal mit einer Kippa in Neukölln zwangsaussetzen. Wenn ich ausreisen würde, dann könnte ich nicht in die USA zurückkehren. Liebes Spiegelteam, ihr scheint derart und mit Anlauf auf Intelligenz und Zurechnungsfähigkeit eurer Leser und wundert euch tatsächlich über fallende Auflagen, die zunehmende Verwendung des Wortes Dreckspresse und die Massenflucht zu den alternativen Medien? Fakt! Menschen aus den Terrornestern Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen müssen nun drei Monate länger auf ihre Visa warten mit etlichen Ausnahmen. Der Spiegel macht daraus, Moslems haben in den USA keine Rechte mehr, was absoluter Bullshit ist, denn keinerlei Rechte haben Ungläubige in einem islamischen 
Deutschland. Das wird nur leider immer wieder verwechselt. Und der Leser müsste geistig schwerstbehindert sein, um sich nicht verarscht zu fühlen. Sind das eigentlich diese Fake News, von denen alle reden? Der befristete Einreisestopp für die paar Terrorländer wurde inzwischen von einem Bundesrichter gekippt und geht jetzt wahrscheinlich vor das Supreme Court. Trump setzt die Versprechen um, für die er gewählt wurde. Gefeiert wird bei uns natürlich die kreischende Opposition im Sinne von Scheiß auf die Mehrheit. Die Trump-Wähler haben verstanden, was offene Grenzen anrichten. Womöglich, indem sie einfach einen Blick in Richtung Europa geworfen haben und einen sprunghaften Anstieg des islamischen Terrors erblickten, verursacht durch unkontrollierte islamische Einwanderung auch von Terroristen. Und exakt das will Trump verhindern. Dieser Richter ordnet somit die Sicherheit der Bevölkerung seinen politkorrekten Wahnvorstellungen unter, indem er Islamofaschismus als Meinungs- und Religionsfreiheit definiert. Sehen Sie sich an, was der Islam nicht nur in Syrien anrichtet. Wenn das unter Religionsfreiheit fällt, dann gehen Nationalsozialismus und Holocaust demnächst als Meinungsfreiheit durch. Wer die faktische Realität der islamischen Welt nicht als den Faschismus erkennt, der sie ist, der kann mit Demokratie wahrscheinlich sowieso nicht viel anfangen. Das hier ist der Führerbunker unserer Journalie. Dort träumt man vom Endsieg. 150 Millionen Kilometer und einen eng sitzenden Analstöpsel von der Realität entfernt. Die rückt allerdings vor und die Strecke von der Ost- zur Westfront kann man inzwischen mit der Straßenbahn zurücklegen. Na, kommt das jemandem bekannt vor? Unsere Journalie gleicht einer Zombieherde, die alles transformieren oder vernichten will, das nicht ist wie sie selbst. Was mich aus irgendeinem Grund auch an den Islam erinnert. Und doch könnte es anders sein, wenigstens aus meiner persönlichen Sicht. Ich sage nicht, dass das folgende die einzige Art des wahren Journalismus darstellt. Davon gibt es Dutzende. Ich sage nur, so könnte es sein und mir persönlich würde es gefallen. Der Journalist trägt Fakten zusammen und beleuchtet jede Facette in ausgewogener, umfassender Berichterstattung. Gegebenenfalls werden die Argumente beider Seiten gegenübergestellt. Und die Schlussfolgerung aus den Daten, die kann man ruhig einmal dem Leser überlassen. Der ist nicht schwachsinnig. Man muss ihm nicht alles vorkauen. Der Leser bezahlt die Presse für eine ausgewogene und ideologiefreie Berichterstattung. Denn er kann nur ausgewogen informiert sinnvolle Entscheidungen in einer Demokratie treffen. Er spart Zeit, Nerven und Energie bei der Datensuche und Validierung, denn genau dafür bezahlt er den Journalisten. Der Kit zwischen beiden ist ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Der Journalist vertraut darauf, dass der Leser keinen interpretatorischen Amoklauf hinlegt und der Leser vertraut darauf, dass er nicht verarscht wird. Beide zusammen leisten ihren Beitrag zu einer funktionierenden Demokratie. Und das ist der Deal zwischen Journalist und Leser. Der Leser zahlt für zuverlässige, umfassende und ideologiefreie Berichterstattung, was ihm viel Zeit spart. Das transportierende Medium ist dabei vollkommen zweitrangig. Das kann Text sein in gedruckter oder elektronischer Form, Text und Bild, Video, Tonspur, Manga, Anime oder gar Hentai. Mit vielen, vielen Tentakeln. Da kommt es einfach nur auf die Vorliebe des Kunden an. Ganz und gar nicht zweitrangig, sondern absolut essentiell ein beidseitiges und begründetes Vertrauensverhältnis. Und ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell zuverlässige Informationen gegen Geld auf Vertrauensbasis langfristig tragfähig ist. In einer Demokratie verdienen wir guten Journalismus und wir bezahlen ihn auch. Doch was wir tatsächlich bekommen, ist eine solche absolut erbärmliche Scheiße. Postfaktischer Journalismus. Jenseits von Fake News sind das nur noch Fuck News. Das ist die Presse, wie sie ist. Ideologisches Faktenpicken bzw. Lückenpresse. Extremes Suggerieren und bisweilen direkte Lügen, daher Lügen bzw. Lumpenpresse. Und trunken von der eigenen politisch-sozialen Macht versucht sie politische Entscheidungsfindungen zu beeinflussen und Hexenjagden auf den Feind zu starten. Und dafür nennen wir sie Dreckspresse. Der Leser wird moralisch erpresst und sie selbst sehen sich als die Hüter von Frieden und Gerechtigkeit. Typ selbstgerechtes Arschloch auf Weltklasseniveau und fassungslos, dass der Leser ihm nicht mehr den Schwanz lutschen will. Was sind die Folgen daraus? Das Vertrauensverhältnis zum Leser ist zerstört. Durch die Journalie, durch niemanden sonst. Der Leser muss die Aufgabe der Presse jetzt selbst erledigen und das kostet ihn Zeit und Nerven. Also sucht er sich neue Informationsquellen und redet zunehmend von Dreckspresse und das durchaus begründet. Der Weg zurück wird für beide immer schwieriger. Auf der Strecke bleibt jedoch die heutige Presse, nicht der Leser. Denn der sucht sich ein einfach bessere Journalisten. Das hier ist nicht das Ende des Journalismus. Es ist nur das Ende in seiner heutigen Form. Es werden sich neue Formen etablieren und der Bürger wendet sich nach und nach alternativen Medien zu. Und das Vertrauen des Lesers erobern sich jetzt gerade die alternativen Medien von morgen. Einfach alles als Fake News abzutun, das nicht den staatlichen Filter durchlaufen hat, das mag in Nordkorea funktionieren, aber nicht bei uns. Wenn ich einfach nur mal eine zweite Meinung hören möchte, dann gibt es jede Menge Leute auf YouTube und einen Haufen Seiten im 
im Internet. Natürlich werden Sie jetzt sagen, ah, aber da fehlt auch der und der oder fragen, wie ich nur den und den tatsächlich auf die Liste setzen konnte. Diese Liste ist keineswegs vollständig. Sie ist hoch individuell nach Laune aus meinen Befindlichkeiten erstellt. Jeder kann sich seine eigene zusammenbasteln. Alternative Medien, aber die sind auch alle nicht seriös. Da gibt es keine Kontrolle und keine Qualitätsstandards. Gegenfragen. Ist das seriös? Ist das ehrlicher und ausgewogener Journalismus? Ist das Qualität und ihr Geld wert? Hat diese Art Journalismus noch irgendeinen Bezug zur faktischen Realität? Wo ist der Mehrwert gegenüber den alternativen Medien? Für diesen Mehrwert bin ich auch bereit, Geld zu zahlen. Doch ich sehe ihn nicht mehr. Kein alternatives Medium muss ihre einzige Meinung oder Quelle stellen. Aber geben Sie denen wenigstens die Chance, eine andere Sichtweise, eine zweite Meinung aufzuzeigen. Geben Sie ihnen die Chance, ihr Vertrauen zu gewinnen, welches vom Mainstream ohne Not wie Scheiße im Klo runtergespült wurde. Woher kommt dieser absolut gestörte Trump-Fetisch? Wir haben Wahljahr, drei Landtage und der Bundestag. Da möchte unsere Regierung lieber über Trumps Haare reden, als über die allein von ihr verursachten Probleme. Trump ist für die Presse der neue Berlusconi. Das ist keineswegs ein Vergleich der beiden. Aber Trump erfüllt für die Presse exakt denselben Zweck. Das Volk soll sich lieber über Trump als über seine eigene Regierung empören. Man redet sich über Trump auf, obwohl er für unsere Innenpolitik vollkommen irrelevant ist. Unsere Innenpolitik ist jedoch sehr relevant für unsere anstehenden Wahlen. Und somit lenkt er wunderbar von unseren tatsächlichen und sehr bedrohlichen inneren Problemen ab, die uns unsere eigenen Politiker direkt vor die Wohnungstür geschissen haben. Und diese wahlkampfrelevanten Themen fallen in der ganzen Diskussion mal wieder vollkommen unter den Tisch und exakt das ist auch so gewollt. Wer das, was von der deutschen Presse noch übrig ist und politischen Rat fragt, der kann sich ebenso an die Kardashians wenden. Die verstehen auch sehr viel mehr von Haaren. Wir haben es hier mit einem noch nie dagewesenen Maß an Desinformation und Propaganda von staatlicher Seite aus zu tun. Und das ist es, das tatsächlich unsere Demokratie gefährdet. Nicht Trump, nicht Putin, keine Fake News und schon gar nicht unsere freie Rede. Exakt das ist auch so gewollt. Wer das, was von der deutschen Presse noch übrig ist und politischen Rat fragt, der kann sich ebenso an die Kardashians wenden. Die verstehen auch sehr viel mehr von Haaren. Wir haben es hier mit einem noch nie dagewesenen Maß an Desinformation und Propaganda von staatlicher Seite aus zu tun. Und das ist es, das tatsächlich unsere Demokratie gefährdet. Nicht Trump, nicht Putin, keine Fake News und schon gar nicht unsere freie Rede. And this clip is already a few months old, but it has lost nothing of its currentness. In the meantime, there have been new developments in the case, because after a Hawaiian federal judge, who is friends with former President Obama, issued an injunction to stop Trump's temporary immigration law for these seven countries, the Supreme Court has lifted the interim injunction in a unified decision, so that the law, which in any case hardly would affect any civilized person, can finally come into force. The decision of the Supreme Court proves several things. First, it shows that the injunction was nothing more than legally unsound and misleading political activism on part of the federal judge. Secondly, it shows how easy alleged neutral and objective persons such as these judges are influenced by media and ideological pressure. Indeed, this interim injunction was nothing but virtue signaling at legal level, with the statement Trump evil! Poor Muslims are victims in need of protection! This is precisely the message which Western media in its ideological blindness has propagated in the last two years. And what is the result? After the absolutely foreseeable, legally sound and rational decision of the Supreme Court, the media, who previously demonized Trump's temporary immigration ban for a handful of countries, as undemocratic, dictatorial, racist and so on, of course cannot simply backpedal and say, oops, he probably got carried away with our allegations. Sorry, Mr. President. And since the decision was anonymous with 9 to 0, they also cannot blame supposedly partisan judges for it. This is the great advantage of the Supreme Court. In most cases, these judges do not act according to ideological orientation, but purely according to legal texts and paragraphs. Legalese, so to speak. So, this fact is simply ignored by the mainstream media and they try to stay on track, alleging that Trump is simply a Muslim-hating racist. The whining of mainstream media that Trump's law is so much worse than Obama's six-month travel ban of the same countries is particularly sad and one of the many reasons why these media continue to put themselves in the dustbin of history. 
When the media is publishing anti-Trump fanfiction about golden showers, this has nothing to do with journalism. When the media spreads the lie that Russia has hacked the US election without offering any proof whatsoever, this has nothing to do with journalism. And the propaganda regarding Russia and Trump is now finally falling apart. And CNN, the New York Times and so on are faced with further loss of credibility and now even had to publish some corrections and apologies. This is nothing more than plump propaganda and fake news, which regarding Trump has long since crossed the line to a witch hunt, especially if real facts, like the fact that he maintains Obama's Iran deal and the sanctions against Russia, either get no or only a fraction of the media's attention. Because this would not fit the Trump is Putin's puppet narrative, so the people must not be made aware of it. Disgusting. I am ashamed of my profession. And the disgusting, hypocritical double standard of our trusted media can be seen every fucking day. On the one hand, you have Kathy Griffin and her tasteless stunt posing with a severed head of Donald Trump, reminding every sane viewer of the pictures from ISIS members posing with the severed heads of their victims. And then there is the Broadway play of Caesar, which is set in contemporary times and in which Caesar, who gets brutally attacked and murdered, incidentally looks like Trump. Regarding Kathy Griffin and the Broadway play, Our journalists regard this as art, as freedom of speech. And they have no idea how anyone could find this reprehensible and how this could in any way interpret it to promote Wednesday, hate or violence leader, against Steve the president. Sobeys On the other hand, these same journalists throw a temper tantrum at every tweet Donald Trump ever sends, especially if he mocks the media, as he has done in his latest tweet in which he took a clip from a time when he appeared in wrestling and body slam the dude and replaced the head of the dude with the CNN logo. The outcry of the media was as ridiculous as it was amazing to behold. It was a simple internet meme. And it was funny because it is true. And what did the whining babies from the mainstream media make of it? He's attacking freedom of speech, he's attacking freedom of the press, he's unfit for office and so on and so on. The same hysteric bullshit they are throwing at him and their audience for the last Last two years. The German term Lügenpresse, lying press, unfortunately hits the nail absolutely on the head. The definition of a lie is a deliberate utterance of untruth. And if the media deliberately and demonstrably distribute untruths as well as deliberately ignores or leaves out unwanted facts which are contradicting the desired narrative, the term Lügenpresse is correct by definition. And it is completely irrelevant how loaded the term may be from the Nazi era. Don't want to be called lying media? Here's a revolutionary idea. Stop fucking lying, you morons! You might ask what this has to do with Peter Scholatur. Well, it proves that he was right when he spoke of an age of mass stultification in and through the media. Also, one must unfortunately agree with his statement from an interview in 2013, where he said, The German press is not free. In addition to his journalistic integrity and his outspoken and distinguished nature, there is something else I value very much about Scholatur. He detested petty busybodies and professional victims. That is why he only made it public just before his death that he was imprisoned and tortured by the Gestapo during the Second World War because of his Jewish origin. His statement to the question of why he had been silent about this for so long says much about him as a man. Well, I never intended to exploit my status as a victim of the Nazis in post-war Germany. There were, and there still are, many blowhards who later like to represent themselves as some sort of resistance fighters. There also were, and there still are, far too many people who pride themselves on their religious affiliation. This phenomenon can be observed among all religions, even today. In short, Peter Scholatur has been a role model for me in many respects, as he should be for all journalists who have even an inkling of a professional ethos. Fun fact, from 1969 to 1971, Scholatur was television director at the WDR. During his term in office, school TV and other popular educational programs for children were introduced, as well as the controversial TV movie Das Millionenspiel, The Million Game, which was sort of an early running man. 
I could tell you so much more about him, but this ode to him has already been much too long. You know where to get more information about him and his work. Google and Amazon are your friends. It's time for the top 5. If you don't wanna miss it, subscribe. To be continued, count on it. <laughs>